लाइन टा कटे गए अच्छा मेहदी भाई के बाद आनती मेहदी भाई देखते हैं लैपटप दिए कर आलोचना शेष कर मैं हस्पिटल नाम दी रक्त खुलना मेडिकल कलेज चले गिडिएट कि बुझी नाइडनिगे मन खबर खाते इच्छा करतना चार पांच बस आगे किडनी खराब हार एक लक्षण से 
তারপর এছাড়া সাধারণত কিডনি যাদের নষ্ট হয়ে যায় বিকল হয়ে যায় তাদের পায়ে পানি আসে তারপর দেখা যাচ্ছে খাবারে অরুচি হয় তারপর ইউরিন আউটপুট কমে যায় কিন্তু আমার এরকম কোন লক্ষণ ছিল না যার শুধু খাবারে অরুচি ছিল আর মাথায় জ্বালা করতো আমি ভাবতাম হয়তো মাথায় জ্বালা করে সাধারণত এটা এমনি মাথায় জ্বালা করতেছে হয়তো কোনো প্রেশার টেনশনে কিন্তু আসলে যে এটা প্রেশারের জন্য যে আমার মাথা জ্বালাটা করতেছে এটা কখনোই বুঝি নাই যে দিন না হঠাৎ বেড়ে গেল এই তো তারপর হলো মোটামুটি আমার ওই দিন ডায়াগনোসিস করার পরে আমি সাথে সাথে ডাক্তার দেখাইলাম ডাক্তার দেখাইলে বললো যে এটা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ মানে আপনার এই কিডনি ডিজিজটা আরো মোটামুটি পনেরো বছর আগে থেকে হয়েছে তা এইটা হওয়ার আমার যেটা কারণ মনে হচ্ছে আমি যখন ঢাকায় ছিলাম ওই সময় মানে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পরে অ্যাডমিশন কোচিং এর জন্য সেইখানে পানি খাওয়ার কিছুটা অনিয়ম হয়েছিল লাইক পানি কম খেতাম তারপর ওইখানে পানিটা বিশুদ্ধ ছিল না খাবার যা খাইতাম সবই তো ফরমালিন এগুলো হলো কিডনি লক্ষণ নষ্ট হওয়ার একটা কারণ আমি মনে করলাম মনে হচ্ছে যে ওইখানে খাবার প্লাস ব্লাড প্রেশার সবকিছু মিলেই হলো কিডনিটা আমার মনে হয় নষ্ট হয়েছে ডাক্তার যা বলছে এটাই আর কি আচ্ছা এখন এখন হচ্ছে আপনার এরপর ডায়ালিসিস ডায়ালিসিস আসলে আপনার এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন ছিল হ্যাঁ আমার প্রথমে হলো হ্যাঁ আমার প্রথমে ডায়ালাইসিস যখন সেভেন পয়েন্ট নাইন টু সরি নাইন পয়েন্ট টু জিরো তখন থেকে আর কি বলছিল যে ডায়ালাইসিস করা লাগবে মানে আমি ওইখান থেকে শুরু করছি ডায়ালাইসিস তা প্রথমে হাতে ফিস্টুলা করার জন্য গিয়েছিলাম ডাক্তারের কাছে ফিস্টুলা হয় নাই যাই হোক দেন আমি আর একজন ডাক্তারের কাছে যাই সেখানে যে আল্লাহ রহমতে ফিস্টুলা হয়ে যায় কিন্তু তার আগে আমার হঠাৎ একটা শ্বাসকষ্ট হয়েছিল এই জন্য আমি পাম্প ক্যাথেটার করে নিই তা পাম্প ক্যাথেটার দিয়ে দুই মাস ডায়ালাইসিস করছে দেন আমি হলো আমার যে হাতে ফিস্টুলা করা হয়েছিল ওটা দুই মাস পরে আমি ফিস্টুলা দিয়ে ডায়ালাইসিস করছি এখন ডায়ালাইসিস এর সময় দেখা গেছে অনেক প্রবলেম হয় এটা সাধারণত যারা ডায়ালাইসিস করে কিন্তু ডায়ালাইসিসটা কোনো মানে কি বলবো যারা করে সাধারণত জানে এটা ভয়ের কোনো কিছু নাই জাস্ট কিছু মেনটেইন করতে হয় মানে জাস্ট ডায়ালাইসিস আপনার সবসময় চিন্তা করতে হবে মানে যারা আর কি কিডনি রোগী বা ডায়ালাইসিস করতেছেন তারা হলো সবসময় চিন্তা করবেন ডায়ালাইসিস কোনো ভয়ের কিছু না এটা জাস্ট আপনার একটা বেঁচে থাকার মাধ্যম আপনার হয়তো ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে না হলে ডায়ালাইসিস দেখা যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে অনেকেই ডায়ালাইসিস করতে পারে না ঠিক মতো তারপরও ডায়ালাইসিস বা ট্রান্সপ্লান্ট ছাড়া যেহেতু আমাদের কোনো উপায় নাই সেহেতু আমি ডায়ালাইসিস যখন করতাম জাস্ট আমার প্রথম দিন একটু যা মনে হয়েছে তারপর থেকে দেখলাম যে ডায়ালাইসিসটা খুবই ইজি আর অবশ্যই তোহিদ ভাই আমাকে যেভাবে হেল্প করছে এটা বলার মানে যেভাবে সাহস দিছে মানে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কিভাবে ওই টাইমটা আমি পার করছি তারপরও মনে হয় না যে আমি একটা কঠিন সময়ের ভিতর যাচ্ছি আচ্ছা যাই হোক পরে ওইখান থেকে মোটামুটি ডায়ালাইসিস করলাম ডায়ালাইসিস দেখা যাচ্ছে যাইতাম একটু আগে আগে ওইখানে যারা নার্স ছিল আমি যে খুলনাই করতাম তারা খুবই হেল্পফুল দেখা যাচ্ছে কোনো সমস্যা হলে তারা খুবই সাহায্য করতো জাস্ট আমাদের সবসময় মানে একটু কেয়ার থাকতে হয় যাতে মেইন প্রবলেমটা হয় ডায়ালাইসিস এর ব্লাড প্রেশারটা ব্লাড প্রেশারটা ঠিক তো ইনশাল্লাহ সবকিছুই ঠিক আচ্ছা ডায়ালিসিস এর মধ্যে আমাদের একটা একটা ভুল ধারণা আছে ওই ভুল ধারণাটা হচ্ছে আমার আমার মতে যে ডায়ালিসিস করলে নর্মাল লাইফ নর্মাল লাইফ লিড করা যায় না সো ফর এক্সাম্পল ভাই একটা এক্সাম্পল হতে পারে যে উনি ডায়ালিসিস এর পরেও কিন্তু উনি উনার ওয়ার্ক উনি নর্মাল ওয়ার্ক করছে इवन আমিও 2 ইয়ার্স হইছে আমি আপনি তো একেবারে অসম জাস্ট আপনি নিজের কাজটা মানে ডায়ালিসিস করতেছেন এটা মনেই হয় না আপনি মন নিজের একেবারে জাস্ট জেনারেল লাইফ একেবারে লিভ করতেছেন ধারণা আমাদের কি কি করা উচিত আচ্ছা ট্রান্সপ্লান্ট এটা 
প্রথমে আমরা যখন মানে ডাক্তারের কাছে যাই উনি হলো প্রথমে চেক করবে যে আমার ট্রান্সপ্লান্ট হবে কি হবে না তারপর যখন ট্রান্সপ্লান্ট হয়ে যাবে তখন সবাই বলে যে নরমাল আর নরমাল লাইফ যে লিড করব সেটা সম্পূর্ণ ঠিক না কারণ হলো অনেক কিছু রেস্ট্রিকশন থাকে লাইক আপনার দেখা যাচ্ছে আপনি রেডমিট খেতে পারবেন না বাট এখানেও কিছু কথা আছে মানে কি জন্য খেতে পারবেন না দেখা যাচ্ছে অনেকের অনেক রকম সমস্যা থাকে এই জন্য ওভারঅল সবাই ডাক্তার বলে দেয় যে আপনারা এটা খাবেন না কারণ প্রেশার বেড়ে গেলে আপনার কিডনি আবার সেই রিজেকশনের পথে চলে যাবে দিস ইজ ওয়ান অফ দা কজ অ্যান্ড আমরা যখন দেখি আমাদের লবণ খেতে নিষেধ করে বেশি তারপর চিন কম খেতে বলে কারণ আমাদের যে ওষুধ চলে সেগুলো সাধারণত আমাদের ওয়েট বাড়িয়ে দেয় তারপর বিভিন্ন রকম সমস্যা হয় এই জন্য দেখা যাচ্ছে নর্মাল লাইফ বলতে কিছু মেইনটেইন করে নরমাল লাইফ এটাই হলো কথা তারপর আমরা দেখা যাচ্ছে প্রথমে যখন কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করলাম প্রথম তিন মাসে দেখা যাচ্ছে বিশাল বড় একটা রিস্ক থাকে এটা আপনার এই সময় ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকে বেশি এই সময় আমাদের খুবই সাবধানতার সাথে চলতে হয় সব সব কিছু পরিষ্কার খাবার তারপর পরিষ্কার জামা কাপড় তারপর রুম বাথরুম সবকিছু পরিষ্কার রাখতে হয় দেন দেখা যাচ্ছে পরে আর একটা রিস্ক পিরিয়ড থাকে সিক্স মান্থ সিক্স মান্থ ওইখানে দেখা যাচ্ছে আপনার আহ আরো একটু মোটামুটি আপনার খাবার দাবার আর একটু লেভেলটা বেড়ে যায় যেমন প্রথমে আমি ফল 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 খাওয়া নিষেধ ছিল এখান থেকে দেখা যাচ্ছে কারণ ফল থেকে খুবই পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া ছড়ায় তারপর দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে যখন এটার টাইম যাবে কিছু কিছু জিনিস বাড়বে বাট মেইন যে থিং সবকিছু আহ খাওয়া যাবে না বা সবকিছু আপনার কিছুটা হলো মেনটেন করতে হবে হ্যাঁ মিশু ভাই আমি ভালো আছি আমি লাইফটা করছি যে কিডনি বিষয়ক কিছু আলোচনা করার জন্য প্লিজ আপনারা যদি শেয়ার করেন হতে পারে তাদের হেল্প হবে সো প্লিজ আপনারা আপনারা লাইফটা শেয়ার করেন বেশি বেশি আমরা কিছু আরো টিপস দিব আর আরো কিছু শেয়ার করব আরো কিছু আপনাদেরকে সামনে আরো আরো অনেক কিছু টিপস দিব আমি মূলত ডায়ালিসিস করি এবং আমার ডায়ালিসিস এর মধ্যে আমি একটা জিনিসই আমার অপশন ছিল হয়তো তোমার কষ্টটাকে কষ্ট হিসাবে ধরো অথবা তুমি এটাকে কষ্ট হিসাবে নাও বা তোমার কষ্টটাকে ভালোবেসে ফেলো সো আমি সেকেন্ড অপশন চুজ করি সবসময় যে আমি আমার কষ্টটাকে ভালোবেসে ফেলছি সো এখন আমি বলতে পারি যে ডায়ালিসিস এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যদি এনজয় করি ওটা হচ্ছে আমি আমি ডায়ালিসিস খুব এনজয় করি ডায়ালিসিস এর সময় চারটা ঘন্টা আমার খুব মজায় কাটে আর আর হচ্ছে ডায়ালিসিসটা আসলে প্রথম সিক্স মান্থ একটুখানি অ্যাডজাস্ট হতে একটু প্রবলেম হয় যে অনেক কিছু কমপ্লিকেশন হতে পারে আর বাট নর্মালি এরপর ঠিক আগের মতো হয়ে যায় কারণ কমপ্লিকেশন হতে পারে দুইটা কারণে কারণ আমরা ছয় সিক্স মান্থ ধরে এ কারণে কারণ যদি ইমার্জেন্সি ডায়ালিসিস লাগে কারণ হয়তো পাম্প ক্যাত করে হয়তো জুগুলার ক্যাত করে অথবা ফিমোরার ক্যাত করে আর যদি ডায়ালিসিস এর পথে থাকে তখন ডাক্তারই বলে দেয় আপনি ফিস্টুলাটা করে থাকেন ফিস্টুলাটা করে ফেললে আপনার আপনার জন্য খুব সহজ হয় এতে এতে যুগুলার ক্যাটটা করতে হয় না আর ফিস্টুলাতে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথাটা বলে রাখি ওয়ান মান্থ থেকে যদি ভালো ব্রেনটা যদি খুব ডেভেলপ থাকে তাহলে ওয়ান মান্থ লাগে অ্যাটলিস্ট ওয়ান মান্থ লাগে কারো কারো টোয়েন্টি ফাইভ ফাইভ ডেজ এর মধ্যে হয়ে যায় কারো টোয়েন্টি ডেজ এর মধ্যে হয়ে যায় আমি এমনও দেখছি টোয়েন্টি ফাইভ ডেজ এর মধ্যে টোয়েন্টি ডেজ এর মধ্যে ফিস্টুলে স্টার্ট করছে এমনও দেখছি সো সিক্স মান্থ ধরে নেয় ফিস্টুলা রেডি হতে যুগুলার ক্যাট সবকিছু মিলে সিক্স মান্থ ধরে নেয় এরপর বাট ডায়ালিসিসটা অ্যাডজাস্ট হতে একটু প্রবলেম হয় সত্যি কথা বলতে শৈলে ডায়ালিসিসটা অ্যাডজাস্ট হতে একটু প্রবলেম হয় এই জন্য অন্তত সিক্স মান্থ একটু কমপ্লিকেশন হবে এটা মাস্ট এই জন্য সিক্স মান্থ কোনো আসলে রেস্টে থাকাটাই ভালো আর ডায়ালিসিস পেশেন্টের একটা খুব আমি দেখলাম যে ডায়ালিসিস পেশেন্ট রেস্টে থাকতে পারে না এটা আমি দেখছি তাদের ওয়ার্ক করতে হয় শুয়ে থাকতে পারে না বেশি শুয়ে থাকলে পানি জমে যায় অনেক কমপ্লিকেশন হয় সো আমি ডায়ালিসিস সব পেশেন্টদেরকে বলবো যারা আছে যারা এই লাইফটা পরেও দেখবেন আপনারা আসলে বসে থাকবেন না ছোট ছোট কাজ করেন আমি যখন অফিসে যেতাম না টুয়েলভ ইয়ার্স ধরে ডায়ালিসিস করি মাত্র টু ইয়ার্স আছে টেন ইয়ার্স আমি কি করেছি রাইট সো টেন ইয়ার্স আমি বাসার কাজ করেছি আমি বাসার কাজ করেছি তারপর কোর্স করেছি তারপর গ্রাফিক ডিজাইনিং এর কোর্স করছি অনেক কিছু করেছি সো এটা আমি আজকে লাইভ এর মধ্যে আসার কারণটা এভাবে নিয়ে আসার কারণ কারণ আমি আফটার ট্রান্সপ্লান্টের পরে কি আমি 
আপনারা কেমনে ডিল করবেন বা কি অবস্থা আচ্ছা মানে এখন আল্লাহর মতো এইটার জন্য মানে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট এর জন্য আলাদা করে কোনো সমস্যা হচ্ছে না বা ফেস করতেছি না এখন যা আছে সবই তো আল্লাহর উপর এখন আমাদের হাতে যেটুকু আছে আমাদের তো এগিয়ে যেতে হবে বা মোটামুটি এটা নিয়ে শুধু বসে থাকলে হবে না যেখানে যেভাবে ভাগ্য আছে আমাদের সে এগিয়ে যেতে হবে কিন্তু একটা জিনিস আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে সবকিছু মেনটেইন করে তারপর হলো সবকিছু করতে হবে কারণ আমি এখানে এসে দেখা যাচ্ছে সব জায়গায় শুধু ফাস্ট ফুড ফুডই দেখি কিন্তু ফাস্ট ফুড আমার এটা খেলে কিন্তু হবে না কারণ এখানে অনেক তেল থাকে তারপর অনেক রকম দেখা যাচ্ছে পুরোনো অনেক জিনিস যেগুলো বাসি হয়ে যায় এগুলা খাওয়া নিষেধ তা এইগুলা মেনটেইন করে যদি কোথাও থাকা যায় বা কোথাও মানে যাওয়া যায় বা জব করা যায় বা তারপর পানি যদি নিয়মিত খাওয়া হয় মানে জাস্ট আমার হলো চার লিটার পার ডে তা এইভাবে যদি সবাই সবকিছু মেনটেইন করে কোথাও যেতে পারে বা থাকতে পারে তাহলে আল্লাহর মতে কোনো সমস্যা নেই এবং অবভিয়াসলি সবসময় ক্লিন থাকতে হবে যেখানে যা হোক না কেন এইটাই আর কি সো আপনার কি এখন কি কোনো প্রবলেম ফেস করতেছেন অথবা নরমালি কি কোনো প্রবলেম ফেস করতে হয় যে ট্রান্সপ্লান্টের পরে কি আসলে ট্রান্সপ্লান্টের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের টেস্ট গুলো কি কি হতে পারে আমাদের ট্রান্সপ্লান্ট করার পরে প্রথম তিন মাস হলো প্রথম এক মাস হলো ডাক্তারের কাছে থাকতে হয় মানে ওইখানে প্রত্যেক এক দুই দিন পর পর যে টেস্ট করাইতে হয় লাইক সিবিসি ক্রিয়েটিনিন ট্যাক লেভেল আমাদের কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট প্যানেল নামে একটা সম্পূর্ণ টেস্ট আছে এটার ভিতরে এগুলাই পড়ে ক্রিয়েটিনিন সিবিসি ইউরিন তারপর আর অল্প কিছু টেস্ট আছে মেইন হলো ক্রিয়েটিনিন সিবিসি এই দুইটা দেখে ডাক্তার বুঝে ফেলে যে কিডনির অবস্থা কি আছে আর হলো দেখা যাচ্ছে আপনার যদি কোন স্পেশাল কেস হয় অন্য কোন সমস্যা হয় হার্টের বা অন্য কিছু সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ডাক্তার সেই অনুযায়ী টেস্ট দিবে কখনো বাড়ায় কখনো কমাই এটা হলো ওই টেস্ট এর উপর নির্ভর করে আমার এই ডোজটা অ্যাডজাস্ট করা হয় এটা কি আমি যতটুক জানি যে এটা মেডিসিন রাইট আমাদের ইন্ডিয়াতে 
বা বাংলাদেশে টেস্ট করা হয় ট্যাক্রোলিনাসটা এটাই করা হয় আর ইন্ডিয়াতে শুধু সিএমসি তে মাইক্রোফিটার যে টেস্টটা বা মাইক্রোফেনালেট ওইটা টেস্ট হয় ওকে সো গাইস আমি লাইফটাতে যতটুকু ইনফরমেশন ওনার লাইফ সম্পর্কে জানলেন এবং আমার কিছু কিছু টিপস জানলেন আমি একটাই লাস্ট কথা বলবো যে লাইফ লাইফে অনেক প্রবলেম আসবে লাইফ হচ্ছে আসলে এখানে আমরা আসছি আল্লাহ তালা আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে যে পরীক্ষার জন্য এক এক জনের পরীক্ষা এক এক রকম হয়তো আপনার পরীক্ষা এক রকম হতে পারে হয়তো আমার পরীক্ষা এক রকম বাট আবার হতে পারে ওনার পরীক্ষা আমার পরীক্ষা একই রকম ওনার হয়তো যখন তার ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করার বয়স তখন তার এই প্রবলেমটা হয়েছে হয়তো আমার ছোটকালে হয়েছে জন্ম থেকে হয়েছে সো আমি কখনো ফিল করি নাই যে আসলে সুস্থতা কি আমি কখনো চাই না আমার খুব কষ্ট হয় যে যখন কোনো সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে যায় বা বিকজ সে জানে সুস্থতা কি বাট আমি জানি না আসলে সুস্থতাটা কি জিনিস সো সো গাইস আমি একটাই কথা বলবো যে লাইফের মধ্যে যে যে পরিস্থিতি থাকুন না কেন যে কেউ সুস্থ হোক অসুস্থ হোক এটা আমাদের বুঝতে হবে প্রত্যেকটা প্রবলেমের জন্য দুই মানুষ দুইটা প্রবলেম ফেস করে একটা একটা প্রবলেম চিন্তা করে পেশেন্সলি ডিসাইড করতে হয় আর একটা প্রবলেম হচ্ছে আপনার টাইম লাগে ওই প্রবলেমটা সলভ হতে আপনার টাইম লাগে ওই টাইমের সাথে সাথে প্রবলেমটা সলভ হয় ফর এক্সাম্পল মেহিদি ভাইয়ার যে প্রবলেমটা ছিল এটা টাইমের সাথে সাথে সলভ হবে একবারে সলভ হবে না ওনার যে এখন প্রবলেম গুলো হচ্ছে উনি যে ভাবে চলতেছে এটাও কিন্তু একটা প্রবলেম এটা ওনার জন্য একটা পরীক্ষা হতে পারে যে আমরা বাইক থেকে দেখতেছি আহ উনি খুব ভালোভাবে ছবি তুলতেছে বাট আমরা এটা এটা আমরা আসলে দেখি না যে ফেসবুকে কিন্তু আমরা কষ্টে কিছু দিই না আজকে আমরা খারাপ হয়ে গেলে অসুস্থ হয়ে গেলে কিন্তু ফেসবুকে দিই না এটা আমরা খুবই বোকামি করি যে ফেসবুকে দেখে দেখে আমরা মনে করি যে তার লাইফ অনেক হ্যাপি সে লাইফে খুব হ্যাপি বাট তা না প্রত্যেকটা মানুষের প্রবলেম আছে এবং আমি এটা বিলিভ করি যে প্রবলেম থাকলে এটার অবশ্যই একটা সলিউশন আছে বাট এটা আমাদের পেশেন্সলি আল্লাহ তালা বসে পেশেন্স করে এটা বের করতে সলিউশনটা কি সো এটা টাইম কিছু সলিউশন হয় টাইমের টাইমের সাথে ছেড়ে দিতে হয় আবার কিছু সলিউশন নিজে পেশেন্স ধরে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে এটা সলিউশন বের করতে হয় সো গাইস এটাই বলবো যে প্রবলেমই থাকুন না কেন আপনারা কখনো দেখবেন না কার প্রবলেম আপনি দেখবেন যে কে আপনার চেয়ে বেশি প্রবলেম আছে যখনই দেখবেন যে কার আপনার চেয়ে প্রবলেম কম তখনই আপনি হচ্ছে আপনার কনফিডেন্ট ডাউন হয়ে যাবে নিজেকে খুবই ছোট মনে হবে যখনই দেখবেন যে একটা একটা অসুস্থ আমার আমি আমি সবসময় কিন্তু দেখি না যে আমার চেয়ে সুস্থ কে আমি দেখি আমার চেয়ে কে বেডের মধ্যে শুয়ে আছে আমি যখন একটা বেডের রোগী দেখি এবং আমাকে দেখি তখন আমি সেও ডায়ালিসিস করে আমিও ডায়ালিসিস করি কিন্তু সে বেডে শুয়ে আছে আর আমি হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছি তখন নিজেকে মনে হয় যে না আল্লাহ তালা আমাকে খুব ভালো রাখছে সো এটাই এটাই আমাদের মেসেজ যে আল্লাহ তালা যেভাবে রাখবে আলহামদুলিল্লাহ কারণ আল্লাহ তালা তো একটা কথা বলছে যে যখন আমরা আলহামদুলিল্লাহ বলি এত কষ্টের মধ্যে থাকার পরেও আলহামদুলিল্লাহ বলি আমি এটা বিলিভ করি আল্লাহ তালা এইটাই বলছে যে আমি জানি না কতটুক এটা এটা কতটুক আহ আহ সই হাদিস আমি জানি না কিন্তু আল্লাহ তালা ফ্রেস তাদেরকে ডেকে বলে যে হে আমার হে আমার ফ্রেস তারা তোমরা দেখো আমি ওদের ওকে এত কষ্টে পরীক্ষা দিছি এত কষ্ট ওকে কষ্টে রাখছি বা তার সে আমার প্রশংসা করতেছে তো এটাই কত বড় পাওয়া ফর এক্সাম্পল যদি একটা প্রধানমন্ত্রী তা আমার নাম নেয় তো আমি খুব প্রাউড ফিল করি না প্রধানমন্ত্রী আমার নাম নিছে এখানে আমার ক্রিয়েটার আমার নাম নিয়ে নিয়ে বলতেছে যে আমি এই বান্দাকে আমি এই বান্দাকে পরীক্ষা দিয়েছি এবং সে আমার আমার সে আমার আমার প্রতি কোন অখুশি না সে আমার আমার মাহাত্ম ঘোষণা করছে সো গাইস আমি এটাই বলবো যে পরীক্ষায় অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে পছন্দ করে বিধায় আপনাকে পরীক্ষাটা দিয়েছে সো আমি লাইফটা আসলে করার একটাই উদ্দেশ্য সবার জন্য যে মানুষ প্রবলেমে পড়বে মানুষ এখানে আমরা সুখের জন্য আসিনি সো মানুষ প্রবলেমে পড়বে এবং প্রবলেমটা কেমনে সলভ করতে হবে টাইমের উপর ছেড়ে দেন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করেন
প্রথম থেকে বলছি যে সিগেডি যারা পেশেন্ট আছে তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা তাদের ক্রিয়েটিনিন মানে যদি দেখা যাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে যেমন দুই তিন চার এই অবস্থায় যদি থাকে আমার নিজের রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখা আমার একটা আঙ্কেল ওনার হলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান পয়েন্ট সিক্সে সে খাবার শুধুমাত্র খাবার কন্ট্রোল করে মোটামুটি সে দুই থেকে চার বছর ওয়ান পয়েন্ট সিক্সে আটকে রাখছে এখন এটা অবশ্যই আল্লাহর একটা রহমত তারপর তার নিজের যে মানে পরিশ্রম সেটা হলো সে খাবারকে কঠোর ভাবে কন্ট্রোল করছে অবশ্যই সবসময় আপনাদের নেফ্রোলজিস্ট যারা পেশেন্ট আছেন নেফ্রোলজিস্ট এর সাথে সবসময় কন্ট্যাক্টে থাকবেন যে কোনো সিদ্ধান্ত কখনোই নিজে থেকে নিবেন না নেফ্রোলজিস্ট যেভাবে বলবে আপনাদের দেখা যাচ্ছে সেটা যেটা ভালো হবে ওনারা সেটাই বলবে সবসময় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাবেন তারপর ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সবকিছুই করবেন প্লাস ডায়ালাইসিস এর ভাই তো বলছে যেভাবে আর কি মোটামুটি আমাদের ডায়ালাইসিস করলেই যে একবারে ভয়ে থাকবো এমন কোনো কিছু না জাস্ট আমাদের লাইফটাকে এনজয় করতে হবে মানে সবকিছুর ভিতর থেকে কষ্ট যতই থাকুক না কেন আমরা আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে আর ট্রান্সপ্লান্ট সম্পর্কে বলবো সেটা হলো যদি আল্লাহ তৌফিক দেয় তাহলে ট্রান্সপ্লান্ট অবশ্যই একটা ভালো সলিউশন এছাড়া আমাদের মানে আসলে কোনো অল্টারনেটিভ নাই যে নতুন কিডনি আর্টিফিশিয়াল কিডনির কথা আমরা শুনতেছি সেটা দুই সালে ট্রায়াল হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ওটা সম্ভবত আরো কিছুদিন পিছাই গেছে দু হাজার ছাব্বিশ সালে মেবি কারণ ওইটার ভিতর থেকে কিডনির যে রক্ত গুলা ওইটা পাস করতে যে ওটা জমাট বেঁধে যাচ্ছে এই জন্য হয়তো এখনো আমরা এখন ওইটা পাচ্ছি না তারপরও আল্লাহ আল্লাহ করে যদি এটা তাড়াতাড়ি চলে আসে এটা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট যারা করতেছে বা কিডনি রোগীদের জন্য খুবই সুখবর এবং কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করার পরে ডাক্তার যেভাবে বলবে সেইভাবে যদি আপনারা চলেন ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না এবং যারা এটা শুধু নট অনলি ডায়ালিসিস পেশেন্ট যারা অসুস্থ আছে তারাও যেন একটু কিছু করতে পারে তারা আমাদেরকে দেখে যেন কিছু শিখতে পারে আমরাও আমরাও মানুষদেরকে দেখে শিখছি আমরা এমনও হয়েছে এমন একটা রেকশালা থেকেও শিখছি অনেক কিছু মানুষ কি কোন পর্যায়ে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ম্যাটার হচ্ছে তার থেকে আসলে কি শেখা যায় সো গাইস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা আমার লাইফটা দেখছো তোমরা তোমাদেরকে অনেক ভালোবাসা কারণ এখানে আমার লাইফটা দেখছে বাইরে কেউ ছিল না সব আমার ভিতরের লোক এবং তোমাদেরকে বলবো যে তোমাদেরকে অনেক ভালোবাসি আমরা আর আমার পাশে সবসময় খিলা থাক আছো থাকবা ইনশাল্লাহ